Terpujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Di dalam acara KPPI, Tuhan selalu melakukan muzizat kesembuhan. Mari kita saksikan kesembuhan yang dialami oleh Reta yang sembuh dari kaki yang melepuh akibat tersiram air panas. Uh, pada tanggal 1 Juli 2015 pagi-pagi saya mengangkat uh, air panas dari panci mau menuju ke kamar mandi. Uh, entah saya bingung atau saya uh, bingung atau saya linglung atau gimana, tiba-tiba uh, air dari panci itu jatuh dan mengenai ke kaki saya. Akhirnya saya langsung melompat ke kamar mandi. dan panik saat itu karena uh, panas akhirnya uh, mama bilang suruh pakai odol uh, pakai odol aja pakai odol ya udah uh, akhirnya aku pakai odol olesin semua odol terus nggak uh, lama kemudian semuanya melepuh kakinya melepuh uh, apa uh, bergelembung semua dan di situ aku uh, apa ya yang kayak uh, nyesel terus nangis gara-gara kakinya gelembung karena itu perih sakit banget gitu kan Pas habis pakai odol, mama nyuruh lagi pakai betarin Cina aja. Akhirnya pakai betarin Cina. Aku 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 sempat nggak mau karena itu udah perih banget kan. Ditambah lagi sama betarin Cina. Akhirnya aku tetap pakai betarin Cina. Belum mengurangi rasa sakit karena di situ masih perih. Soalnya itu kena air mendidih. Akhirnya saya ke dokter. Uh, setelah dokter cek, uh, dokter bilang kalau misalnya 2 bulan Ini uh, gelembungnya baru kempes yang di paha itu dua bulan. Uh, akhirnya saya mikir kalau kalau baru kalau kempesnya aja baru dua bulan nanti gimana sembuh totalnya. Akhirnya uh, saya pulang terus saya ke kamar nangis nangis minta ampun sama Tuhan. Tuhan aku mau sembuh kakinya karena uh, ini perih sakit juga aku juga aku juga susah jalannya akhirnya enggak uh, lama kemudian uh, gelembung yang satu kepalan tangan itu yang ada di paha kiri itu semu, uh, itu kempes kempes tiba-tiba dan itu udah nggak ada airnya lagi di gembung satu kepalan tangan itu Tuhan bisa uh, kempesin dalam waktu lima menit nggak sampai lima menit selama di rumah Reta tidak bisa berbuat apa-apa Oleh karena sakit penyakitnya, dia susah berjalan. Setiap hari dia harus mengkonsumsi obat untuk menghilangkan rasa nyeri akibat luka yang melepuh. Besoknya salah seorang hamba Tuhan dari KPPI datang untuk ngajak kebaktian di KPPI. Awalnya saya sempat mikir ini gimana caranya ke KPPI dengan keadaan kaki masih luka. masih banyak gelembungnya di betis karena yang kempes itu baru di paha sebelah kiri yang betis sebelah kanan tuh masih gelembung semua uh, akhirnya uh, pas sore-sorenya saya bertekad kalau saya harus ke KPPI pas sudah sampai di KPPI saya berjalan juga masih ngangkang karena disitu sangat sakit perih soalnya itu gelembungnya juga masih banyak dan itu bengkak kakinya bengkak sekali pada saat KPPI Reta sungguh-sungguh berharap pada Tuhan supaya muzizat kesembuhan terjadi pada dirinya. Semua sakit penyakit di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus jadilah sembuh dan sembuh dan sembuh. Haleluya, haleluya, haleluya. Akhirnya dari situ saya pulang. Saya pulang masih keadaan dengan berjalan ngangkang. Uh, karena itu masih sakit akhirnya uh, saya uh, malam-malamnya malam-malam saya tidur dan besoknya besoknya gelembungnya kempes semua saya langsung uh, mikir kalau ini uh, salah satu mujizat dari Tuhan yang tadinya dua bulan baru kempes nggak taunya nggak sampai sebulan lukanya bisa kering bisa uh, kempes semua mengelupas langsung kering semua itu nggak sampai satu bulan, nggak ada, nggak sampai waktu dua bulan bisa kempes, nggak sampai waktu setengah tahun atau bahkan satu tahun, Tuhan bisa nyembuhin dalam waktu nggak sampai satu bulan. Puji Tuhan, saudara, kesembuhan terjadi bagi adik kita 
bernama Eta. Adik ini tersiram air panas sehingga mengalami melepuh di bagian pahanya. Sebulan yang lalu datang ke KPPI seharusnya katanya harus dua bulan atau tiga bulan baru mengalami kesembuhan. Tetapi setelah didoakan, seketika juga yang melepuh itu jadi kempes. Saudara Tuhan melakukan mujizat. Haleluya.